Hi viewers, in this video, 9th standard history unit 3. Todaka Kala, Tamil Samahamum, Panbadam. Lesson Matha Bagaburam. The lesson of Mukim Patamna Todaka Kala Sangagana, a commodity Kala Teller and there. In a Santa Clip Katrike, in the Nether Katrike, the Paditla Gutra Banga, the Santa Clip and the Katrika Dangle, other motto, written Larco, media last statement of Warra Solira. So, the Toraka Kalam is the Kimu Kimu, the Puda under Moon Sultra, the Kimu Mundra under Gunadi and the Tamil Punbat Tonichi, Hamsola Potrek. So, under Galatre, Tamil Kalan, the Kadal Kadan, the Manis in Jikanga, will not be Manis in Jikanga. Abdin Tedre, the Panda Matamuri in the Bukha under Galatra and Dreke, Nakamaya Madal and Dreke, Nakamaya Madalna, Valan May, Kalnade, Idilam, Matutul Serena, Nakamaya Madal. This is the same thing. We have to do this. 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 So, this is the first time that we have to do this. This is the first time that we have to do this. This is the first time that we have to do this. This is the first time that we have to do this. This is the first time that we have to do this. This is the first time that we have to do this. This is the first time that we have to do this. This is the first time that we have to do this. This is the first time that we have அக்கலை <laughs> So, the Seville Tamil King is the Tulkapium, Padan Melkar Gnul Hill, Padan Kilkar Gnul Hill, Aimber Kapingal, either on the Sanga Galatal and the Seville Tamil King. Tulkapium is the Electronul, Sanga Galatal and the Electronul, Sanga 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 Mon the Mutra Bagdila and the Makal Makal Samu Walkikan Elekana Gurdruper. A Patu party at the Garand Sandra on the Pine and Milk Nurgal. Pine and Kilkan, Pine and Turk, a Turkal on the Roma Mukiam and the Pine and Kilkan Nurgal. Pine and Milk Nurgal, Hedduka Patu Patu. And the Sandra, Pine and Milk Nurgal. The Hedduka in Ramana, Atane Kurundai, Pari Bottle, Paditra Pate, Ainga Nore, Kalitokai, Akana Nore, Purna Nore, Idem Hedduka Nurgal. Pathu Patulana, Thirumur Atrapade, Purna Atrapade, Piruman Atrapade, Siruman Atrapade, Mulai Pate, Adrenal Vadai, Madari Kanji, Purinji Pate, Patina Pale, Malipata Gadam. Even the Pathu 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 Calvertical Santelana, Calvertical with the particular body on the Calvertial Abdusulanga, is Montalam is under the Sapede, Nana Angel, Mother Angel, Eleven Tenjigla. Tamil Tikatra, Nupatika, Nupataka Merpa Edangala, Tamil Brahmi Calvertical Katachirke. Tamil Brahmi Calvertical Sangala and the Katha, Toloka Kalatan, Tamil Mulivan, the Brahmi, Tamil Brahmi Muli, Tamil Brahmi, Abdina Variva with Eleven. So on the Variva Diva, Tamil Mulida. அந்த காலத்து யூஸ் பண்ணப்பட்டது அது அந்த காலத்து அந்த யூஸ் பண்ண அந்த தமிழ் பிராமி இவர சான்றுகள் வந்து தமிழ்நாட்டுல கிட்டத்தட்ட 30 அடுத்துக்கு மேல கிடைச்சிருக்கு அந்த கற்பாறைகள் எழுதி இருப்பாங்க பாறைகள் எழுதி இருப்பாங்க குகை வரலாறுகள் எழுதி இருப்பாங்க சமண துறவிகள் குகைல வாழ்ந்து இருக்காங்க அதே மாதிரி எல்லாம் அந்த எவிடன்ஸ் கிடைச்சிருக்கு முக்கியமே கிடைச்சிருக்குனா இதுக்குள்ள பேரும் இல்ல தமிழ்நாட்டுல தமிழ் பிராமி குகை வாழ்ந்தங்கள் குகை வாழ்ந்த சமணர்கள் வாழ்ந்து இருப்பாங்க in the Calvary, the Calvary is the Mangulam, the Mutupati, the Pogolur, the Arsalur, 
பொங்கர் புளியங்குளம் ஜம்பை மதுரை இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் தமிழ் பிராமி குகை வாழிடங்கள் கல்வெட்டுங்கள் கிடைக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த ரிட்டர்னில் கொடுத்துருக்கு ஃபுல்லாகவே என்ன இடம் என்ன பொருள் கிடச்சிருக்கு அதை மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பேன் இல்லை என்ன பொருள் எந்த இடத்துல கிடச்சிருக்கு எதுதான் கொடுத்துருவேன் மற்றது எல்லாமே ஓரலாக சொல்கிறது தான் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் பார்த்துங்க அப்போ தான் கண்டினியூட்டி மிஸ் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து தமிழ்நாட்டில் கிடைக்கப்பட்ட குகைவாலோட கல்வெட்டுக்கள் அதுக்கடுத்து இந்த நடுக்கற்கள்னு சொல்லுவாங்க நடுக்கற்கள்னா இப்போ அந்த காலத்தில் போர் வீரர்கள் போர்க்களத்தில் வந்து ஆணரிகள் கவர்தல்னு சொல்லுவாங்க ஆணரிகள்னா கால்நடைகள் அதை வந்து அப்போ எதிர் நாட்டு பக்கத்து நாடுகள் சண்டை போட வரணும்னா இல்லை பக்கத்து ஊருக்காரங்க அங்கேருந்து சண்டை போகிறதுக்கு முன்னால் பிரஷ் என்ன பண்ணுவோம்னா அவங்களுக்கு கால்நடைகளை வந்து கடத்தி திருட்டு போயிடுவாங்க அதுவும் கவர்தல் சொல்லுவாங்க எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க அந்தமாரி பண்ணும்போது யாராவது இறந்துடுவாங்க ஸோ அவங்களுக்காக அவங்க வந்து தியாகி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு வந்து நடுக்கல் நட்டு வைப்பாங்க அதுதான் நடுக்கல்ங்கிறது அது யாராக வேணாலும் இருக்கலாம் அது கால்நடை கவரும்போது வேறு மரம் அடைஞ்சவங்க வந்து நடுக்கல் நடுவாங்க சங்க காலத்தில் நட்டு நடுக்கல்கெல்லாம் வந்து உருவம் சிலைகள்லாம் இருக்காது ஸோ கல் மண்டட்டு வச்சுருப்பாங்க அதிகமாக கிடச்சது தமிழ் பிராமி அந்த கல் சங்க காலத்தில் நடுக்கல் கல் அப்படிங்க கிடச்சிருக்குன்னா புளிமன் கோம்பை தாதப்பட்டி ரெண்டுமேங்கிற தனி டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது அதுக்கடுத்து பொற்பனை கோட்டை இங்கிற புதுக்கோட் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது இதே வந்து சங்க கால நடுக்கற்கள் சங்க காலம்னா கிமு மூணாம் நூற்றாண்டு வந்து கிபி மூணாம் நூற்றாண்டு வரை அதுக்கு சங்க காலத்துக்கு அடுத்து என்னென்னா கலப்பிரிகள் அடிச்சு செய்வாங்க கலப்பிரிகள் அதுக்கு அடுத்து பல்லவர்கள் அடிச்சு செய்வாங்க தமிழகத்தில் இந்த பல்லவர்கள் காலத்தில் நடு நடுக்கற்கள் கிடச்சிருக்கு எங்கே கிடச்சிருக்கா முள்ளிநிலை பகுதின்னு சொல்லப்படுறது அங்கே கிடச்சிருக்கு ஏன்னா செங்கம் எங்கே இருக்குன்னா திருவண்ணாமல் டிஸ்ட்ரிக்டில் கிடச்சிருக்கு ஸோ இங்கே கிடைக்கப்பட்ட நடுக்கல்ல வந்து யார் இறந்தாங்களோ அவங்களோட பெயர்கள் குறிக்கிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் உருவங்களும் அதில் காணப்பட்டிருக்கு இதை வந்து நடுக்கற்கள் பற்றிய குறிப்பு இந்த புளிமான் கோம்பை அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் அப்போ தான் அகலாய பண்ணியிருக்காங்க அந்த குமிழ் எங்கே இருக்குன்னா வையாற்று பள்ளத்தாக்கு அங்கே தான் அந்த புளிமான் கோம்பை இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டில் தான் அங்கே அந்த கல்வெட்டுகள் இருந்தது பார்த்துருக்காங்க ஸோ எந்த வருஷம் கேட்டால் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு அங்கே அந்த கல்வெட்டில் ஒரு பேர் எழுதியிருக்கு என்னென்னா கூடல் ஊர் ஆக்கோல் பெடு தீயன் அந்தவன் கல் அப்படின்ட்டு இருக்கும் கூடல் ஊர் அப்படின்னா என்னென்னா கூடலூர் கூடலூரில் ஆணரை கவர்ந்த போது நடந்த பூசலில் கொல்லப்பட்ட தீயன் அந்தவனின் கல் இதுதான் அதோட மீனிங் என்ன சொல்கிறேன் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குன்னா கூடலூர் ஆக்கோல் பெடு தீயன் அந்தவன் கல் அதுக்கு மீனிங்கு கூடலூரில் ஆணரை கவர்ந்த போது நடந்த பூசலில் கொல்லப்பட்ட தீயன் அந்தவனின் கல் இது அதோட மீனிங் ஸோ இந்த மாதிரி அந்த புளிமன் கோமி நடுக்கல்களில் எழுதியிருக்கும் அதுக்கடுத்து பார்க்குறது கல்வெட்டு கல்வெட்டு எங்கே கிடைக்கிறதுன்னா அறிக்கை மாதிரி அழகான குளம் கொடு மணல் கீழடி இந்த மாதிரி தான் கிடச்சிருக்கும் சுடுமன் கலங்கள் இருந்தது அறிக்கை மாதிரி அழகான குளம் கொடு மணல் கீழடி தான் கிடச்சிருக்கும் இதில் வெளிநாட்டில் வேறு கிடச்சிருக்குன்னா எகிப்தில் பெரோனிக்கா குசிர் அல்காதீம் அந்த மாதிரி இடத்துலையும் ஓமனில் கோர்ரோரி அந்த இடத்துலையும் சுடுமன் கலங்கள் கிடச்சிருக்கும் சுமன் கலங்கள்னால் அந்த கிட்டத்தட்ட இந்த சட்டி அதை தான் சொல்கிறது பானைன்னு சொல்லுவாங்களே அதுதான் ஏன்னா அந்த மண்ணை வந்து சுற்றுருப்பாங்க பானையை சு சுற்றுருப்பாங்க அதான் சுடுமன் கலன் சொல்கிறது அதெல்லாம் வந்து பொருள்கள் மற்றெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க மௌரிய காலத்தில் பிராகிருத மொழி வட இந்தியாவில் பொதுமக்கள் எல்லோரும் பேசப்பட்ட மொழியாக இருந்துச்சு ஸோ இந்த தொழில் அகலாய்வு இந்த மூலியமாக தான் பண்டைய கால சமூகத்தின் வாழ்க்கை முறையில் பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து அறிக்கைமேடு அழகான குழுவம் கீழடி கொடுமணல் உறையூர் கரூர் காஞ்சிபுரம் காவிரி கூம்பட்டினம் கோர்க்க வசவசமுத்திரம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இடத்துலையும் கேரளாவில் பட்டணம் இந்த மாதிரி இடத்துலையும் அகலவை மேற்கு மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கு சங்கால மக்களின் வாழ்க்கை முறை தொழில் சான்றுகள் இந்த மாதிரி இடத்துல கிடச்சிருக்கு சங்க காலத்தில் துறைமுகம் எது சொன்னால் அறிக்கைமேடு பாண்டிச்சேரியில் இருக்குது பாண்டிச்சேரி பக்கத்தில் அறிக்கைமேடுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த இடத்துல வந்து சங்க கால துறைமுகம் இருந்திருக்கு இதை பற்றி ஆராய்ச்சி செஞ்சவங்க யாருன்னா சார் ராபர்ட் எரிக் மார்டி மலர் வீடர் இவர் பிரிட்டன் சேர்ந்தவர் இங்கிலாந்து சேர்ந்தவர் ஜே எம் கசால் பிரான்ஸை சேர்ந்தவர் ஏ கோஸ் அண்டு கிருஷ்ணன் தேவா ரெண்டு பேர் இந்தியர்கள் ஸோ நாலு பேர் சேர்ந்தால் இதில் ஆராய்ச்சி ஈடுபட்டிருந்தாங்க அறிக்கைமேடு வந்து சங்க கால துறைமுக பட்டமாக இருந்திருக்கும் அப்படின்ட்டு சங்க கால முத்திரை பொறுத்த நாணயங்கள் அது கொடுமணல் போட்டி நாயகனூர் இந்த இடத்துல கிடச்சிருக்கு இது மட்டும் இல்லாமல் கோயம்புத்தூர் அதிகமாக கிடச்சிருக்கு கோயம்புத்தூர் அந்த மண்டலத்தில் இ
அதெல்லாம் அழகன் குளம் கரூர் மதுரை இந்த மாதிரி இடத்துலையும் சங்ககால முத்திரை போடுறது நாணயங்கள் கிடைக்கப்பட்டிருக்கும் சேரர்கள் அவருக்கு பற்றி எங்கள் குழுப்பு எங்கே நினச்சிக்கணும் புகலூர் அதாவது கரூர் பக்கத்தில் இருக்கும் புகலூருன்ட்டு அந்த புகலூர் கல்வெட்டுகளில் சேரர்கள் பற்றி குறி குறிப்பிருந்திருக்கும் அது குறி இது மட்டும் அதில்லாமல் அந்த நாணயங்கள் கிடைக்கிட்டிருக்கும் சோழர்கள் பார்த்தோம்னா பட்டினப்பாளை சிலப்பதிகாரம் இந்த நூல்களில் வந்து சோழர்கள் பற்றின குறிப்புகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் பாண்டியர்கள் வந்து அசோகர் கல்வெட்டு அதை சொல்லியிருப்பாங்க பாண்டியர் பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க மாங்குளம் தமிழ் பிராமி கல்வெட்டு அதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா பாண்டிய நெடுஞ்சனை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க இது வந்து பாண்டியர்கள் பற்றிய குறிப்புகள் சொல்லப்பட்டிருக்கும் இதில் எறும்பு ஊருக்கோலை இது கிடை எங்கே கிடைச்சிச்சுன்னா கொடுமணல் குட்டூர் இந்த இடத்துல வந்து இரும்பு உருக்கோலைகள் இருந்ததுக்கான சான்றுகள் கிடைக்கப்பட்டிருக்கு பொன் உருக்கோலைகள் எங்கே கிடைச்சிருக்குன்னா கேரளத்தில் பட்டணம் அப்படிங்கிற இடத்துலேருந்து பொன் உருக்கோலை இருந்ததாக சான்றுகள் கிடைக்கப்பட்டிருக்கு தங்க நிகழ்வுகள் எங்கே கிடைச்சிச்சுன்னா சுத்திக்கேணி ஆதிச்சநல்லூர் கொடுமணல் ஆகிய பெருங்கற்காலத்தை சேர்ந்த பகுதியில் தங்க நிகழ்வுகள் அதுக்கான சான்றுகள் கிடைச்சிருக்கு அறிக்கைமேடு கீழடி பட்டணம் ஆகிய இடத்துல பழங்கால நகரங்கள் அந்த பெரிய இடத்துல சான்றுகள் கிடைச்சிட்ருக்கு ஸோ மேலே கொடுக்கப்பட்ட மூன்றும் பெருங்கற்காலத்தை சேர்ந்த பகுதி கீழே கொடுக்கப்படுவது பழங்கால நகரங்கள் இன்னும் கர்நாடக மணி செய்யும் தொழிலகம் வந்து அறிக்கைமேடு கடலூர் அருகே இருக்க குடிக்காடு இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் கர்நாடக மணி செய்யும் தொழிலகங்கள் கிடைக்கப்பட்டிருக்கு கீழடியில் முத்து கிடச்சிருக்கு ஸோ முத்து எங்கே கிடச்சிருக்குன்னா கீழடி மற்ற எல்லாமே நிறைய இடத்துல கிடைக்கும் இது ஒரு முக்கியமானது ஏன்னா ஒரே ஒரு இடம் தான் ஒரு பொருள் தான் முத்து எங்கே கிடச்சிருக்குன்னா கீழடி முத்து சிப்பி கீழடி வந்து அகலவா அகல வச்சு நடந்துக்கிட்டு இருக்கு பிரிசன்னா கூட ஒரு இரும்பு ஒரு கோலை கிடைச்சதா சொல்லியிருக்காங்க இந்த எருத்திரியன் கடலின் பெரி பிளஸ் அப்படின்னு ஒரு பண்டைய கிரேக்க நூல் இருக்கும் நூலோட ஆசிரியர் யாருன்னு தெரில அந்த இந்த பெரி பிளஸ் என்னன்னா கடல் வழி கட்டி அப்படின்னு பொருள் மாலுமிகள் வந்து இந்த அந்த கிட்டத்தட்ட மேப் மாதிரி தான் வச்சு எப்படி ரூட் எங்கே போகணும் அதுமாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க செங்கடை சுற்றுகள் கடல் பிரபு தான் வந்து எடுத்துனே கடல்னு சொல்கிறது இந்த முசிறி தொண்டி குமரி கொற்கை இந்த சங்ககால துறைமுக பட்டங்களை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க அந்த இதில் சேர பாண்டியர்கள் பற்றிய குறிப்பும் அந்த எடுத்திரியன் கடலின் பெரி பிளஸ் அப்படின்னு உள்ள சொல்லப்பட்டிருக்கு பில்லின் இயற்கை வரலாறு அப்படின்னு ஒரு நூல் இருக்கும் இது வெளிநாட்டவர் குறிப்பு தான் ரோமனையை சேர்ந்த மூத்த பில்லணி என்பவர் இயற்கை வரலாறு அப்படின்னு ஒரு எழுதியிருப்பார் லத்தின மொழியில் எழுதியிருப்பாங்க அந்த நூலில் ரோமனிய பேரரசு இயற்கை வளங்களை குறித்து ரொம்ப விவரிச்சிருப்பாங்க இந்தியாவுடன் மிள மிளகு வர்த்தகம் நடந்ததை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க இதில் பிள்ளை என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா வடகிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் அருகில் உள்ள ஓச வடகிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் அருகில் உள்ள ஓசலிஸ் அங்கேருந்து துறைமுகத்திலிருந்து பருவக்காற்று எந்த பருவக்காற்று தென்மேற்கு பருவக்காற்று சரியாக வீசுனா நாற்பதாயிரம் நாளில் இந்தியா வந்து அணைஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸ்டார்டிங் பண்ணிங்கன்னா வடகிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள ஓசலிஸ் அந்த போர்ட் அந்த துறைமுகத்திலிருந்து இந்தியாவுக்கு வரதுக்கு நாற்பது நாள் தென்மேற்கு பொருள் கட்டு கரெக்டாக வச்சு நாற்பது நாளாக இந்தியா வந்துடலாம் அப்படின்ட்டு ரோமனியத்தை ரோமனியரான மூத்த பிள்ளணி அவரை இயற்கை வரலாறு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் இதெல்லாம் வேறு சொல்லியிருப்பாருன்னா கேரள கடற்கரையில் இருந்த பக்காரே துறைமுகம் வந்து தமது கட்டுப்பாட்டில் வச்சுருந்ததாக மதுரை பாண்டியர் வச்சுருந்தாங்க அப்படின்ட்டு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ கேரளாவில் இருக்க ஆக்சுவலாக கேரளாங்கிறது எங்கே வரும் சேர கண்ட்ரோலில் தான் வரும் கேரளாங்கிறது அந்த கேரள கடற்பகுதியில் இருந்த பக்காரே துறைமுகத்தை வந்து தமது கட்டுப்பாட்டில் மதுரையை ஆண்ட பாண்டிய மன்னர்கள் பாண்டிய மன்னர்கள் குறித்து அவர் சொல்லியிருப்பார் இப்போ பக்கர துறைமுகத்தில் இப்போ தற்கால பேர் என்னென்னு தெரியவில்லை இந்த மிளகு வர்த்த வினிக அங்கே அந்த ரோமனர்கள் இங்கே வந்து இந்த மிளகு வாங்கிட்டு போனதுனால ரோமன் நாட்டு செல்வம் கரைஞ்சது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஏன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட தங்கத்தை கொடுத்துட்டு மிளகு வாங்கிட்டு போயிருப்பாங்க ஸோ மிளகு வந்து அவ்வளோ மதிப்புள்ள பொருளாக இருந்துச்சு அந்த காலத்தில் அவங்களுக்கு அதுக்கடுத்து தாளமின் புவியியல் இவரை சொல்லியிருப்பேன் ரெண்டாம் நூற்றாண்டில் நிலவிய ரோமனிய பேரரசின் புவியியல் அமைப்பு விவரங்கள் நிலப்படம் மேப் இதை சொல்லியிருப்பாங்க தலைமையின் புவியியல் இந்த நூலில் சொல்லியிருப்பாங்க இதில் இதில் வந்து காவிரி பூம்பட்டினம் கொற்கை கன்னியாகுமரி முசிறி இந்த மாதிரி துறைமுக பட்டணம் வந்து தலைமையின் புவியியல் அந்த நூலில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் அடுத்தது வந்து ஃபியூட்டிங்கரியன் அட்டவணை ஃபியூட்டிங்கரியன் டேபிள் அதை சொல்லியிருப்பாங்க இதெல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க இது வந்து ரோமனிய பேரரசு சாலைகள் இந்த ரூட் அது சொல்லியிருப்பாங்க ரோட் ரூட் சொல்லியிருப்பாங்க முன்னாடி பார்த்தது சி ரூட் இது வந்து லேண்ட் ரூட்டு ஏன்னா இந்த இதில் வந்து தமிழகம் வந்து தமிழகம் முஸ்லீம் துறைமுகமும் பல இடங்களில் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த இதில் எதுலன்னா
எனவும் முஸ்லீம் துறை முகமது முஸ்லீம்ஸ் எனவும் அதில் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் அடுத்த குறிப்பு பார்த்தோம்னா வியனா பாஸ்பரஸ் இந்த வியனா பாஸ்பரஸில் வந்து ரெண்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த கிரேக்க ஆவணமாக வந்தது இதில் என்ன சொல்லி அப்படின்னா முஸ்லீம் நடந்த வணிகம் குறிப்பான தொடர்பு குறிக்கப்பட்டிருக்கும் இதில் வந்து ஆஸ்திரியாவும் தலைநகரமான ஆஸ்திரியாவோட தலைநகரான வியனா அதில் என்ன சொல்லி அப்படின்னா அங்கே வந்து ஆஸ்திரியா தேசிய நூலகத்துடன் இப்போ அது வந்து வச்சுருப்பாங்க அதாவது அங்கே அங்கே ஆசிரியர் நாட்டு அங்கேருந்து இங்கே முசிறியில் வந்து வணிகம் செஞ்சவருக்கும் நடுவில் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டிருக்கும் உடன்படிக்கை செய்யப்பட்டிருக்கும் அந்த உடன்படிக்கை வந்து இந்த பாப்பிரஸ்ஸு அப்படிங்கிற பேப்பர் அப்போ வந்து இது பேப்பர் கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு தாள் தான் இருக்கும் ஒரு நாணல் பாப்பிரஸ்ங்கிற நாணல்லேருந்து செய்யப்பட்ட தாள் ஸோ அதெல்லாம் எழுதி குறிப்பிட்டு எழுதியிருப்பாங்க அதை வந்து இன்னமும் நீங்கள் ஆசிரியாவோட தலைநகரான வியனாவில் பாப்பி வியனா பாப்பிரஸில் அருங்காட்சியத்தில் வச்சுருக்காங்க ஸோ பாப்பிரஸ்ங்கிறது ஏப்தில் பாப்பிரஸ் என்ற நாணலேருந்து தயாரிக்கப்பட்ட தாள் சங்காலத்தில் அதுதான் வந்து தாளை பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க பேப்பரை பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க இது அசோகர் கல்வெட்டு ரொம்ப முக்கியமானது இருக்கும் ஏன்னா அசோகர் விட்டு சோழ சேர சோழ பாண்டிய மன்னர்கள் பற்றி குறிப்பாக சொல்லப்பட்டிருக்கும் தமிழ் பெருமை கல்வெட்டுகளும் நிறைய குறிப்பு சொல்லியிருந்திருக்கும் ரோமனிய குறிப்புகளும் நிறைய கூறப்பட்டிருக்கும் அதுக்கடுத்து அசோகரும் பிராமி எழுத்து அசோகர் காலத்தில் அந்த அவர் அவர் கல்வெட்டில் பயன்படுத்திய எழுத்து வந்து பிராமி வரிய வைத்திருக்கணும்னா அசோகன் பிராமின் சொல்லியிருப்பாங்க இது மாத்திரம் நம்ம பயன்படுத்த வந்து தமிழ் பிராமி இந்த அசோகர் பயன்படுத்துகிற வந்து அவரும் பிராமி தான் பட் வந்து அந்த பிராமி எழுத்து வரி எடுத்து பேர் என்னென்னா அசோகன் பிராமி அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கும் அது திணை திரைங்க சங்க காலத்தில் வந்து நிலப்பகுதி திரைன்னு சொல்லுவாங்க சங்க காலத்தில் நிலத்தை வந்து அஞ்சாக பேசியிருப்பாங்க குறிஞ்சி முல்லை மதன் மதல் பாலை அப்படின்ட்டு இதில் அகப்பொருள் புறப்பொருள் இருப்போம் அந்த சங்க காலத்து செயலில் வந்து பொறுமை அடிப்படையில் வந்து அகத்தினை பாடல்கள் புறத்தினை பாடல்கள் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த அகத்தினைங்கிறது காதல் வாழ்வையும் குடும்ப வாழ்வையும் குறிக்கும் புறத்தனைங்கிறது வாழ்வின் பிற அம்சங்களான போர் வீரர் இதை பற்றி சொல்லிகிட்டு இருக்கும் ஸோ ஐந்து தனிகள் நம்ம தெரியும் கொஞ்சம் மூலியம் மதன் மதில் பாலை அதை கடவுள் பற்றியும் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு கடவுள் யாருன்னா இப்போ குறிஞ்சி குறிஞ்சியோட கடவுள் யாரோ மாயோன் முருகர் இருப்பார் அதுக்கடுத்து குறிஞ்சி முல்லை முல்லைனா திருமால் மருதம் இந்திரன் நெய்தல் வர்ணன் பாலை கொற்றவை இதான் அந்த அந்த நிலப்பகுதியோட கடவுள்கள் அப்படின்னு சொல்ல அப்படின்னு தொல்காப்பியர் அவரோட தொல்காப்பிய நூலில் சொல்லியிருப்பார் இப்போ ஆட்சி யாராக செஞ்சிருக்கேன் சேசோல பாண்டியர் ஆகிய மூவேந்தர் ஆட்சி செஞ்சுருப்பாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் வேலூர் அப்படின்னா குறுநில மனிதர் ஆட்சி செஞ்சுருப்பாங்க இது வந்து இந்த காலம் வந்து இரும்பு காலத்தை சேர்ந்தது இரும்பு காலத்தை சேர்ந்தது இரும்பு வந்து அதிகமாக பயன்படுத்தியிருப்பாங்க ஸோ அதான் வந்து இரும்பு காலம்னு சொல்லப்படுது மௌரிய பேரரசான அசோகர் கலிங்கத்தையும் கலிங்கனை பிறகு ஒடிசா ஆந்திரா கர்நாடகா இந்த பகுதியும் பறையெடுத்து வந்தார் அது சொல்லப்பட்டிருக்கு இதில் மூவேந்தர் ஆட்சி செஞ்சுருப்பாங்க சேரர்கள் சேரங்கன்னா இந்த கேரளா புத்திரர்கள் சொல்லியிருப்பாங்க அசோர கல்வெட்டில் வந்து சேரர்கள் கேரள புத்திரர்கள் என்று குறிக்கப்பட்டிருக்கு கேரள புத்திரர்கள் யாருனா சேரர்கள்லாம் சொல்லுவாங்க இப்போ தற்காலத்தில் இருக்கிற கேரளாவையும் தமிழ்நாட்டில் மேற்க பகுதியும் அவங்க ஆட்சி செஞ்சுருந்துருப்பாங்க அந்த காலத்தில் அது தலைநகர் இருக்கணும் வஞ்சியாக இருக்கும் துணை துறைமுகப்பட்டினம் வந்து முசிறி தொண்டி ரெண்டுமே துறைமுகமாக இருக்கும் ஸோ சேரோட தலைநகர் வஞ்சி துறைமுகம் வந்து முசிறி தொண்டி அந்த வஞ்சி தான் இப்போ வந்து தான் கரூர் பக்கத்தில் இருக்க வஞ்சின்னு சொல்லிட்டாங்க இன்னொரு சிலர் வந்து கேரளா இருக்க திருவஞ்சை கலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கேப்டில் எது கரூர் பக்கத்தில் இருக்க வஞ்சியே இல்லை கேரளா இருக்க திருவஞ்சை கலமா எதுன்னு கரெக்டாக வஞ்சின்னு தெரியல பட் வந்து கே தலைநகர் எதுனா வஞ்சி துறைமுகம் முசிறி தொண்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு சேரர்கள் பற்றி குறிப்புகள் சொல்லப்பட்ட நூல் எதுன்னா பதிற்று பத்து இதில் வந்து சேரர்கள் பற்றி குறிப்புகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு சேரர்கள் பயன்படுத்திய மாலை வந்து பணம்பு மலையில் சொல்லியிருப்பேன் லாஸ்ட் இயரில் பிஏவின்னு சொல்லியிருப்பேன் பிஏனா பணம்பு ஏன அத்திப்பு வீண வேப்பம்பு சேர சோழ பாண்டியர் இந்த பூ தான் பயன்படுத்தியிருப்பாங்க பூ மாலை பயன்படுத்தியிருப்பாங்க சேரருக்கு வந்து பணம்பு மாலை பயன்படுத்தியிருப்பாங்க கரூர் அடுத்த இருக்க புகழூரில் கண்டுக்கப்பட்ட கல்வெட்டில் சேர மண்டல பற்றி குறிப்புகள் கிடச்சிருக்கும் இந்த மாதிரி பார்த்துருப்போம் சேரர்கள் பற்றி குறிப்புகள் கிடச்சிருக்கோம்னா புகழூர் பக்கத்தில் இருக்க கரூர் கல்வெட்டுகள் சேர மண்டல பற்றி குறிப்புகள் கிடச்சிருக்கும் அதுக்கடுத்து சிலப்பு காலத்தில் பாடோட தலைவரான கண்ணகிக்கு கோயில் கட்டினது சேரன் செங்கட்டு தான் இல்லை கண்ணகி எந்த பேரில் வரும் பாண்டியர்கள் காலத்தில் தான் வரும் பட் அது கண்ணகி கோயில் கட்டினது யாருன்னா சேரன் செங்குட்டுவன் இவர் எங்கன்னா இந்த இமயமலையிலேருந்து இப்போ கல்வி எடுத்துருவார் சார் கண்ணகிக்கு செலவு வைக்கிறதுக்கு செங்குட்டுவன் இவரோட தம்பி யாருன்னா இளங்கோபடிகள் அவர் தான் சிறப்பு நூல் எழுதியிருப்பார் சேரர்கள் சின்ன
சங்கால புலவர் இருப்பார் அவர் வந்து காவிரி பூ பட்டணம் கொடுத்து பட்டினப்பால் அப்படி நூலில் வந்து இந்த சோழர்களை பற்றிய குறிப்பாக சொல்லியிருப்பார் காவிரி பூ பட்டணத்தில் நடந்த வணிகத்தை சிலப்பதிகாரமும் சொல்லியிருப்பேன் சிலப்பதிகாரம் அந்த நூலும் விரைச்சிருக்கும் சோழ மன்ன தலை சேர்ந்தவர் யாருன்னா எல்லாத்தையும் தெரியும் நம்ம கரிகாலம் தான் ஸோ இவர் வந்து காவிரி ஆற்றில் நில நீர் பெருக்கு திறம்பட மேம்படுத்தியிருப்பார் ஏன்னா கலனை கட்டியிருப்பார் ஸோ பாசன வசதி நிறைய பண்ணி கொடுத்துருப்பார் இவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த சதுர வடிவிலான செப்பு நாணயம் வெளியிட்டிருப்பாங்க யாருனா சோழர்கள் வெளியிட்டிருப்பாங்க அவங்கள சின்ன வந்து புளி சின்னம் அவட புளியின் மு அது முகப்பில் புளியின் உருவமும் மறுபடுத்தில் யானை மற்றும் புனித சின்னம் காணப்படும் அவங்க நாணயங்கள் வெளியிட்டிருப்பாங்க சதுர வடிவில் செப்பு நாணயங்கள் வெளியிட்டிருப்பாங்க சோழர்கள் அதில் வந்து ஒரு பக்கம் நம்ம எடுக்கணும் புளியின் முகம் இருக்கும் மற்றும் பக்கம் வந்து யானை மற்றும் புனித சின்னங்கள் இருக்கும் பாண்டியர்கள் அசோத கல்வெட்டு குறிப்புகள் கிடச்சிருக்கும் பாண்டியர்களில் மதுரை தலைநகரானது இருக்கும் தென் தமிழகத்தை வந்து ஆட்சி செஞ்சுருப்பாங்க இதில் முக்கியமான பாண்டியர்கள் மனிதர்னா நெடுஞ்செழியன் அதுக்கடுத்து நெடியோன் இருப்பார் முடத்திருமாறன் பள்ளியாக சாலை முதுகுடிமி பெருவழுதி இதில் வந்து முக்கியமான பாண்டிய மனிதர்கள் அவங்க லட்சணை வந்து மீனாக இருக்கும் லட்சணைகளே சின்னம் அதுதான் வந்து லட்சணம் சொல்லியிருக்கும் வேலூர் வேலூர்னா குடித்தலைமை சொல்கிறது அந்த குடில மன்னர்கள் அவங்க வந்து வெள்ளீர்னு சொல்லுவாங்க இதில் முக்கியமாக பார்த்தோம்னா கடிகள் வெள்ளர்கள்னு சொல்லுவாங்க பாரி காரி ஓரி நல்லி பேகன் ஆய் அதியமான் ஸோ இவங்க வந்து கடைகள் வள்ளல்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இவங்க வந்து அந்த மூவேந்தர்களாக இங்கே சேரஸ்வர பாண்டியர்களோட சிலரோட நெற்பு வச்சுருப்பாங்க சில வந்து அவங்க எதிர்த்தும் போர் செஞ்சுருப்பாங்க சங்கல பிரிவுகள்ங்கிறது பாணர்கள் ஆக்சுவலாக வந்து அந்த நாட்டு நிலை வந்து அந்த என்ன சொல்கிறது வரணாச்சலம் வந்து நாட்டு நிலை இருந்திருக்கும் பட் தமிழ்நாட்டில் இருந்து சங்க காலத்தில் வந்து இந்த தமிழ்நாட்டில் வந்து அந்த நாட்டு நீ அந்த வரணாசிரம முறை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்க மாட்டேன் அந்த வரணாசிரமம் என்னென்னா இந்த பிராமணர் சூத்திரர் வைஷ்யர் சு இந்த மாதிரிலாம் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்திருக்காது தமிழ்நாடு திணை நினைப்பு மாதிரி மக்களை பிடிச்சிருப்பாங்க திணையா குறிஞ்சி முல்லை மருதன் மதிய பல எந்த பகுதியில் மக்கள் வாழ்கிறாங்களோ அவங்க அந்த பகுதியில் மக்கள் சொல்லியிருப்பாங்க இன்னும் சில என்னென்னா தொழில் அடிப்படை பிரிச்சிருப்பாங்க என்ன தொழில் செய்கிறாங்களோ அதுக்கு தமிழ் அவங்க பிரிச்சிருப்பாங்க அப்படி ஜாதிங்க முறைகள் வந்து இருந்திருக்காது அந்த காலத்தில் இந்த பாண்டன் பரதவர் எயினர் உழவர் காணவர் வேட்டுவர் மரவர் அப்படின்னு போல் குழு தான் இருக்கும் அந்த குழந்தை தான் இருக்கும் வந்து ஜாதிங்க பேர் அந்த மாதிரி பயன்படுத்தி இருக்க மாட்டாங்க ஜாதி இப்போ வந்து அந்த காலத்தில் வடையந்தலை இருந்திருந்திருக்கும் பட் தென்னிந்தலை தமிழகத்தில் இருந்திருக்காது இது பாணர ஒரு டீம் இருக்கும் அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா பாட்டு பாடுறவங்க அதுதான் பாணர்கள் இருப்பாங்க ஸோ அவங்க வந்து இசையமைப்பாள் இசையமைச்சு இந்த பணக்காரங்களாக இருப்பாங்க அவங்கள பாடி பரிசு பெற்று வாழ்க்கை நடத்திட்டு இருப்பாங்க முக்கியமான தொழில் பார்த்தோம்னா வேளாண்மை தான் முக்கியமான தொழிலாக இருக்கும் வேளாண்மையோட நூறு பங்கு என்னென்னா காலநடு வளர்ப்பு இது ரெண்டையும் வந்து சங்க காலத்தில் தொடக்க காலத்தில் வந்து மக்களோட முக்கியமான தொழில்களாக இருந்திருக்கும் இதில் பெண்களுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த காலத்தில் எல்லா நூல்களையும் பெண்கள் பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க தாய் தலைவி செவிலி தாய் தோழி இந்த மாதிரி பெண்கள் வந்து பெண்கள் பயன்பட்டு பயன்படுத்தியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்து பாணர்குல பெண்கள் நாட்டிய மகளிர் பெண்பர் புலவர்கள் அரச மகளிர் இந்த மாதிரி ஆயுர்வேத நிலங்கள் குறித்தும் பெண்களை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க இதில் வெண்ணிங்கிற ஊரை சேர்ந்த வெண்ணி குய வெண்ணி குயத்தியார் பெண்பார் புலவராக கண்டறியப்பட்டார் சொல்லியிருப்பாங்க வெண்ணிங்கிற ஊரை சேர்ந்து வெண்ணி குயத்தியார் வந்து ஒரு பெண்பார் புலவர் சொல்லியிருப்பாங்க வெண்ணிங்கிற ஊர் ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருப்போம்னா நம்ம கரிகால சோழன் வந்து சேரர்கள் சேரர்கள் பாண்டியர்கள் அந்த சோழர்கள் ப்ளஸ் குடியுரிமை மன்றம் எல்லாத்தையும் ஏற்று வெண்ணிங்கிற இடத்துல தஞ்சாவூர் பகுதியில் வெண்ணிங்கிற இடத்துல அவங்க ஜெயிச்சிருப்பார் அந்த வெண்ணி தான் இந்த ஊர் ஸோ இந்த ஊரில் இருக்கிற ஒரு பெண்மணி யார்னால் வெண்ணி குயத்தியார் இவங்க வந்து பெண்பார் புலவர் அப்படின்னு வந்து எவிடன்ஸ் கிடச்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் மகளிர் வந்து திணைப்புனம் காத்தல் அதுக்கடுத்து உமனர் குல மகளிர் வந்து உப்பு விற்றல் அப்படின்னு சங்க கால செயல்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த திணை புனம் காத்தல் அப்படின்னு என்னென்னா திணைனா நலத்துப்பகுதி புனம்னா விவசாயம் செய்கிறது சில என்னென்னா இப்போ ஒரு மனப்பகுதியில் இருக்குன்னா அதுலேருந்து இடமெட்ட இடம் பாதி சாகுபடி செய்கிறது முறை தான் வந்து புனம்னு சொல்லப்படும் ஸோ அந்த கிட்டத்தட்ட என்ன விவசாயம் பண்ணுறது அந்த விவசாய நிலங்களை பாதுகாக்கிறது ப்ளஸ் வந்து உப்பு வைக்கிறது இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான தொழில் ஆகிடுச்சு அந்த தொழில்களையும் சங்க காலத்து பெண்கள் செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு சில கண பெண்கள் வந்து கனவு இறந்தபோது அவங்களும் கூட சேர்ந்து இறந்திருக்காங்க அப்படின்னு சில எவிடன்ஸ் கிடச்சிருக்கு பொருளாதார முக்கியமான பொருள் வந்து வேளாண்மை காலநிலை வளர்ப்பு வணிகம் பண பரிமாற்றம் வேட்டையாடுதல் மீன்பிடித்தல் தான் வந்து முக்கியமான தொழிலாக
நெல் விளைஞ்சிருக்கும் மற்றதில் வந்து புஞ்சி நான் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஆற்று பகுதி பார்த்துல இருக்கிற இடத்துல நெல் கரும்பு நிறைய விவசாயம் பண்ணியிருப்போம் மற்ற தானியங்களை போட்டிருப்பாங்க இதில் வந்து செந்நெல் வெண்ணெல் ஐ ஐவன நெல் அப்படின்னா பல வகை நெல்கள் வந்து குறித்த நெல்கள் குறித்தான குறிப்புகள் இலக்கியங்கள் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆயச்சனில் பொருந்தல் என்ற இடத்துலையும் அவர் அகழ்வை மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்காங்க அதில் நெல்லி கிடச்சிருக்கு வெள்ளாடுத்தல் <laughs> இரும்பு ஊருக்கு ஆலை எங்கே கிடச்சிருக்குன்னா கொடுமணல் குட்டூர் இந்த இடத்துலேருந்து இரும்பு ஊரு ஊருக்கும் ஆலை கிடைச்சிருக்கு அதுக்கடுத்து பொண்ணு ஊருக்கு மாலை வந்து கேரளாவோட பட்டணத்தில் கிடச்சிருக்கு பொண்ணு இருக்கிறது தங்க ஊருக்கு தங்க அணிகலங்கள் சுற்றிக்கணும் ஆயச்சனலூர் கொடுமணல் ஆகிய பெருங்கற்கால பகுதியிலையும் அதுக்கேமாரி கீழடி பட்டணம் ஆகிய பழங்கால நகரங்கள்லேயும் தங்க அணிகலன்கள் இருந்த இருந்ததுக்கான சான்றுகள் கிடைக்கப்பட்டிருக்கு அது கனாடி மனைகள் என்னென்னா இப்போ சிலிக்கா மற்றும் பிற பொருட்களில் அந்த உலையில் உலையில் விட்டு உருக்கி ஒரு சிறிய குழல்கள் டியூப் பேர் செஞ்சுருப்பாங்க அது சின்ன சின்ன பேசாக கட் பண்ணியிருப்பாங்க அதெல்லாம் சேர்த்து கொடுத்துருப்பாங்க இதே வந்து கனடி மணிகள்னு சொல்லியிருப்பாங்க இது அறிக்கை மேட்லேயும் கடலூர் பக்கத்தில் இருக்க குடிக்காட்டிலையும் இது கிடச்சிருக்கும் இந்த கனடி மணிகள்னு சொல்லப்படுறது அதுக்கடுத்து முத்து முத்து குளத்தில் சங்கு இல்லம் இது எங்கே முத்து எங்கன்னா கீழடியில் வந்து முத்து கிடச்சிருக்கும் வந்து பாம்பன் கடல் பகுதியில் வந்து சங்கு சேகரிச்சிருப்பாங்க சங்கு சேகரித்து அந்த சங்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் அறுத்து அது கிட்டத்த அந்த வலையில் மாரி ஷேப் செஞ்சு கொண்டாந்து அந்த வலையில் பயன்படுத்தியிருப்பாங்க ஸோ இது கொஞ்சம் எவிடன்ஸ் கிடச்சிருக்கு அது நெசவு துணி நெ நெசவு நெசவு துணி அதாவது நெசவுங்கிறது முக்கியமான அடுத்த ஒரு தொழிலாக இருக்கும் விவசாயத்துக்கு அடுத்து நெசவுங்கிறது துணி நெசவு இது ஒரு முக்கியமான தொழிலாக இருக்கும் இதில் வந்து நூல் நூறுக்கும் கதிர் துண்டு துணி துணிகளும் கொடுமணில் கிடச்சிருக்கு ஸோ நூல் நூறுக்கும் கதிர் துண்டு துணிகள் இதில் வந்து குடும்பங்களில் கிடைக்க கிடச்சிருக்கு அதில் என்ன பெரி ப்ளஸ் அப்படிங்கிற நூலில் வந்து தமிழகத்தில் துணிகள் நெய்யப்பட்டது அப்படின்னு தகவல் சொல்லப்பட்டிருக்கு பெரி ப்ளஸ் நூலில் தமிழகத்தில் துணி எஞ்சிருக்கான்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஏன்னா நூல் இருக்கும் கதிர் பருத்தி என்ன பண்ணுவோம்னா பருத்தியிலேருந்து நூலை எடுப்பதற்கான முறை தான் இந்த முறை வந்து நூல் இருக்கும் கதிர்னு சொல்லப்படுது நிறையா தொழில்களை பண்ணியிருப்பாங்க இதெல்லாம் மட்டும் இல்லாமல் நெல் வந்து முக்கியமான தானியமாக இருந்திருக்கும் கால்நடை வளர்ப்பு கைவினை பொருட்களை தயாரிக்கிறது இது மட்டும் இல்லாமல் மலைப்பகுதியில் இருக்கவங்களாம் கடல் மலைப்பகுதியில் இருக்கவங்களுக்கு கடல் இருந்திருக்காது ஸோ மீன் இருந்திருக்காது உப்பு கிடச்சிருக்காது அதுமாதிரி இந்த பகுதியில் இருந்த கடல் பகுதியில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து நெல் இந்த பொருட்கள் வந்து உற்பத்தி செய்ய முடிஞ்சிருக்க முடியாது ஸோ இவங்க வந்து பொருளை கொடுத்து பொருளை மாற்றிப்பாங்க வந்து பண்டை மட்டும் பண்ணு சொல்கிறது தமிழ் வரம்பு கல்வெட்டுக்களில் வந்து வணிகன் நிகமா இந்த மாதிரி சொற்களை வந்து பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் இதில் பொன் வணிகர்கள் துணி வணிகர்கள் உப்பு வணிகர்கள் இந்த மாதிரி சொல்லியும் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் ஸோ வியாபாரம் செஞ்ச வணிகர்கள்லாம் இருந்துருக்காங்க அந்த காலத்தில் உப்பு விற்கிறவங்க வந்து அது உப்பு வணிகர்களை உம்மனர்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இவங்க என்ன வந்து குடும்பத்தோட மாட்டு வண்டியில் போய் வணிகம் செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க இவங்க போக்குவரத்து முறை பார்த்தோம்னா மாட்டு வண்டி விலங்குகள் இவங்க வந்து போக்குவரத்து பயன்படுத்தப்பட்டுச்சு தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு நகரங்களும் வணிகர்கள் இணைக்கப்பட்டிருந்துச்சு அது முக்கியமாக பார்த்தோம்னா இந்த கடல் பயணத்தை பார்க்கும்போது களம் பறி ஓடம் தோணி தெப்பம் நாவாய் இந்த மாதிரியான பொருட்கள் வந்து கடல் போக்குவரத்துக்கு பயன்படுத்தப்பட்டது அது பண்டை மாற்ற முறை இது வந்து முக்கியமானதாக இருக்கும் எனக்கு கேட்டதுன்னா அந்த அரிசியை கொடு அரிசி அரிசியை கொடுத்து மீன் வாங்கியிருப்பாங்க இந்த பக்கம் வந்து உப்பு ரொம்ப விலை மதிப்படியாக இருக்கும் உப்பு கொடுத்து இடைக்கி அந்த அந்த ஈக்குவலான இடைக்கி நெல் வாங்கிட்டு போயிருப்பாங்க அரிசி வாங்கியிருப்பாங்க சங்காலத்தில் இந்த சேரசோழ பாண்டிய மற்றும் மலையம்மான் இந்த அரசர்களோட நாணயங்கள் பெருமளவு புழக்கத்தில் இருந்திருக்கும் பரவாயில்ல எல்லா இடத்துலையும் கிடச்சிருந்துருக்கும் இதில் வெளிநாட்டு குறிப்புனு பார்த்தோம்னா இப்போ கிரேக்க ரோமானிய மற்றும் மேற்கு ஆசிய மக்கள் இவங்களும் வந்து மேற்கத்திய யவனர்கள்னு சொல்லுவாங்க இங்கே கண்ணே யவனர்கள் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா கிரேக்க ரோமானிய மேற்கு ஆசிய மக்கள் உள்ளிட்ட எல்லாத்தையும் சேர்ந்த இந்த மேற்கத்தியர்கள் வந்து யவனர்கள் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த யவனர் என்னும் சொல்ல வந்து கிரேக்க பகுதியில் எப்படி சொல்லப்படுதுன்னா அயோனியா அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ யவனர் தமிழில் வந்து யவனர் சொல்லுவாங்க கிரேக்கத்தில் வந்து அயோனியா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருப்பாங்க தமிழ்நாடு பற்றி குறிப்பு என்ன கிடச்சிருக்குன்னா செங்கடல் கடற்கரை பகுதியில் இருக்க பெர்னிக்கோ துறைமுகத்தில் ஏழரை கிலோ மிளகு இருந்த இந்திய பானை 
கிடச்சிருக்கு அது பானைக்குள்ளர் வந்து வேறு எல்லாமே தேக்கு மர பழக துண்டு தமிழ் பிராமி மொழியில் எழுத்து பொறிக்கப்பட்ட ஒரு பானையோட ஓடு இதையும் கிடச்சிருக்கு நீங்கள் எல்லாம் செங்கடல் கரைக்கு பக்கத்தில் இருக்குது பெர்னிக்க துறைமுகத்தில் இந்த செங்கல் கடைக்கும் பெர்னிக்க துறைமுகத்துக்கும் வடக்க பகுதியில் இன்னொரு துறைமுகம் இருக்குது அது என்னென்னா குசீர் அல் காதியம் ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம் அந்த பேர் குசீர் அல் காதியம் இந்த துறைமுகத்தில் வந்து தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் கொண்ட மூன்று சுடுமண் பாண்ட துண்டுகள் கிடச்சிருக்கு இந்த இடத்துல அது பானையில் என்ன எழுதியிருக்கணும் ஒரு மூணு பானையில் பனை ஓரி கண்ணன் சாத்தன் அந்த பேர் எழுதப்பட்டிருக்கு இந்த பானை ஓடு எங்கே கிடச்சிச்சுன்னா குசீர் அல் காதியம் மூணு சுடுமண் பாண்ட துண்டுகள் எழுது பேர் வந்து பனை ஓரி கண்ணன் சாத்தன் இந்த மாதிரி பேர் எழுதியிருக்கு ஏழரை கிலோ மிளகு கிடச்சிச்சுன்னா செங்கடல் பக்கத்தில் இருக்க பெர்னிக்க துறைமுகம் இது அல் காதியம் துறைமுகம் இது தாய்லாந்தில் இருக்க குவான் லுக் பாட் அந்த இடத்துல பெரும்பத்தன் அப்படின்னு பெரும்பத்தன் கல் அப்படின்னு ஒரு பேரில் ஒரு கல் கிடச்சிருக்கு பெரும்பத்தன் கல்னா ஒரு உரைக்கல் அஷ்டம் அவர் வந்து ஒரு பொற்குளார் இருக்கலாம் அப்படின்னு கருதப்படுது ஏன்னா வந்து அந்த கல் வந்து ஒரு உரைக்கல் தங்கத்தை இதோட தரத்தை அறிஞ்சிருக்கான உரைச்சி பார்க்குற கல் வந்து அந்த உரைகள்னு சொல்லுது அந்த கல்லில் வந்து பெரும்பத்தன் கல் எழுதியிருக்கு ஸோ ஒரு ஒரு தங்க பொற்குளராக இருக்கலாம் அப்படின்னு கருதப்படுது எங்கே கிடச்சிச்சுன்னா தாய்லாந்தில் இருக்க கோன் லுக் பாட் அப்படின்னு நிறைய கிடச்சிருக்கு தமிழ் பிறமை கல்வெட்டுகள் தாழ்படி ஸோ மீதிலாம் கொஞ்சம் கதை நிறையா கதை வரும் இங்கே இருக்கிற பொருட்கள் வந்து என்னென்ன கிடச்சிருக்கு அப்படின்ட்டு யாருன்னா தொல்கப்பி சொல்லியிருப்பார் அந்த மக்களோட வழிபாட்டு முறை தொல்கப்பாக சொல்லியிருப்பார் இதில் வந்து ஏதோ குறிஞ்சி மொழி மனித மனிதர்கள் பார்த்தோம் ஐவகை இனங்களும் பார்த்தோம் ஸோ அவங்களுக்கு கடவுள்கள் பேர் பார்த்துட்டு போயிருக்கணுமே வேறு முருகன் திருமால் இந்திரன் வருணன் கொற்றவை பார்த்துருப்போம் இது மட்டும் இல்லாமல் மக்கள் வந்து அவங்களோட மூ மூதாதைகள் அவங்களே வந்து தெய்வம் வழிபட்டுருப்பாங்க ஊரில் வீரமணி நடிச்சிருப்பாங்கள வீரமணி நடிஞ்சு நடுக்கல் நட்டுருப்பாங்க ஸோ அவங்களையும் வந்து கடவுளாக வழிபட்டுருப்பாங்க அவங்கள வழிபட்ட முறையில் இது இல்லாமல் இயற்கைக்கு மீறிய ஒரு ஆற்றல் கொண்ட அணங்கு குறித்து சங்க கால நிலைக்கும் வந்து குறிப்பிடுந்ததில்ல புத்த சமயம் அந்த காலத்தில் ஃபாலோ பண்ணப்பட்டிருக்கு சமணமும் இருந்திருக்கு அப்படின்ட்டு கல்வெட்டுக்களை சில சொல்லுது முன்கலைகளை பார்த்தோம் சங்க காலத்தில் பல வகையான கலைகளும் செலுத்திருந்தன சமய சடங்களும் போது எங்களுக்கு போன ஆட்டங்களில் முக்கியமான ஒரு ஆட்டம் என்னென்னா வெறியாட்டம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ என்ன ஆட்டம்னா வெறியாட்டம் இது வந்து செயலியற்றல் இசைக்கருவிகளை இசைத்தல் நடனமானதல் இந்த மாதிரி நிறைய தெரிஞ்சிருக்கு அந்த காலத்தில் இருக்க மக்களுக்கு ஒரு செப்பு இல்லான செப்பு செப்பு கம்மியாக சொல்லுவாங்க மகளிர் மக பெண்கள் வந்து எங்களுக்கு கண்களுக்கு மை தீட்டுவதற்காக செம்பினாலான மெல்லிய குச்சியை பயன்படுத்தியிருப்பாங்க ஸோ இது வந்து கிடைக்கப்பட்டிருக்கு சொல்லியிருப்பாங்க இதில் வந்து என்ன பொருள் எந்த நேரத்தில் கிடச்சிச்சு அது என் சான்றுகள் என்ன எங்கே எந்த எந்த இடம் அப்படி பார்த்தோம் இப்போ அடுத்து பார்க்கும்போதில் வந்து என்ன சான்று கிடச்ச இடன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து இப்போ இனிமேல் பார்க்க போகிறதுல வந்து இதில் இருக்குன்னா ஃபிகர் கொடுத்துரு ஃபிகர் கொடுத்து அதை கீழே கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து இப்போ பார்க்க போகிறது தமிழ் பிராமி கல்வெட்டுகள் தாழ்படி எங்கே கிடச்சிச்சுன்னா அரசலூர் பாறை படுக்கை எங்கே கிடச்சிருக்குன்னா கொங்கனூர் கொங்கர் புளியங்குளம் இப்போ வந்து கோவப்புளியங்குளம்னு போட்டிருக்கோம் அந்த கொங்கர் புளியங்குளம் இந்த லட்சம் ஆரம்பிக்கமாக பார்த்துருப்போம் அந்த பேர் ஸோ அந்த இடத்துக்கு கிடச்சிருக்கிறது சுடுமன் களத்தில் கப்பல் உருவம் இது எங்கே கிடச்சிருக்குன்னா அது சட்டியில் வந்து கப்பல் பேர் வரைஞ்சிருப்பாங்க அழகன் குளத்தில் இந்த இந்த வேரியன்ஸ் கிடச்சிருக்கு உரைக்கிணறு இது வந்து அரிக்கமேடு அந்த இடத்துல உரைக்கிணறு கிடச்சிருக்கு செதுக்க வேலைப்பாடுகளை கொண்டு அணிகலன்கள் இப்போ தங்கம் அப்படின்னாவே கேரளா தான் மெயினாக கொடுத்துருப்பாங்க செதுக்க வேலை கொண்டு அணிகள் எங்கே கிடச்சிருக்குன்னா கேரளத்தின் பட்டணம் அப்படின்ற இடத்துல கிடச்சிருக்கும் ரோமனி நாணயங்கள் எங்கே கிடச்சிருக்கோம் புதுக்கோட்டில் கிடச்சிருக்கும் இதே சங்க காலத்தில் பார்த்தப்போ ரோமனருக்கு வந்து யாருனா காவிரி பூ மட்டணும் அப்போ யாருன்னா சோழர் கண்ட்ரோலாக இருக்கும் ஸோ அவங்களோட ரொம்ப ட்ரேட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்துருப்போம் இப்போ மதுரையும் கீழே பக் புதுக்கோட்டை இந்த அஷ்டன் தஞ்சாவூர் சோழர்கள் தலைநகர் வந்து தஞ்சாவூர் அந்த தஞ்சாவூர் பக்கம் தான் புதுக்கோட்டை இருக்குது ஸோ அந்த வரையிலும் அந்த ரோமனி நாணயங்கள் வந்து புலகாத்தில் இருந்துருக்கலாம் அப்படின்னு தெரியுது ஏன்னா வந்து மதுரையிலே வந்து ரோமன் அணைகள் வந்து அச்சிடப்படுது அப்படின்னு சங்க காலம் புக் இலக்கியங்களில் படித்து தான் நமக்கு லாஸ்ட் லெசனில் படிச்சுருப்போம் மதுரையில் வந்து ரோமன் அணைகள் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு இந்த மதுரை அப்போ மதுரை ஏ ரீஜனுங்கிறது கிட்டத்தட்ட புதுக்கோட்டையிலையும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்போ ரோமன் அணைகள் வந்து புதுக்கோட்டையிலையும் கிடச்சிருக்கு அதுக்கடுத்து இந்த வண்ண பூச்சியுடைய அலைப்போல் திட்டப்பட்ட மண்கலன் அண்டு பொருந்தல் எதையும் கிடச்ச பொருந்தலில் கிடச்சிருக்கு வண்ண பூச்சியுடைய அலைப்போல் திட்டப்பட்ட மண்கள் சட்டி இருக்கும்
சுடுமண்ணில் செய்யப்பட்ட அச்சு ஆக்சுவலாக ஒரு ரவுண்டாக செஞ்சுருப்பாங்க அதில் வந்து நெல் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த நெல் நெல்லோட அச்சு வந்து அந்த மண்ணில் இருந்திருக்கும் அது செங்கல் மாதிரி சுட வச்சுருப்பாங்க இதை வந்து நெல் மண்ணில் பதிக்கப்பட்ட சுட சுடுமண்ணில் செய்யப்பட்ட அச்சுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க இது வந்து கீரடியில் கிடச்சிருக்கும் இதுதான் முக்கியமானது கீரடியில் பற்றி கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் வரும் ஸோ கீரை என்னென்ன கிடச்சிதுன்னு பார்த்துங்க அதுக்கடுத்து வெங்கல கிண்ணம் இது எங்கள் எந்த காலம்னா பெருங்கற்காலம் அந்த காலம் இது எங்கே கிடச்சிதுன்னா புதுச்சேரி ஆரவில்லில் இருக்கிற ஆரவில்லை கிடச்சிருக்கும் புதுச்சேரி ஆரவில் அங்கே என்ன கிடச்சிதுன்னா வெங்கல கிணறு கிடச்சிருக்கும் அதுக்கடுத்து நூற்பு கதிர் கேளத்தின் பட்டணத்தில் கிடச்சி நூற்பு கதிர்னா பருத்திலேருந்து நூல் தைக்கிற அந்த எக்யூப் டிவைஸ் அதை வந்து நூற்பு கதிர்னு சொல்கிறது கேரளத்தின் பட்டணத்தில் இருந்து கிடச்சிருக்கும் ஸோ இப்போ அடுத்து பார்க்குறதுனா ஒரு இடம் அந்த இடத்துல என்னென்னலாம் கிடச்சிச்சு அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னே வந்து என்ன பொருள் ஒரு இடத்துல கிடச்சிருக்கும் இப்போ வந்து ஒரு இடம் பல பொருள் கிடச்சிருக்கும் முக்கியமாக பார்க்கும்போது கொடுமணல் கொடுமணல் எங்கே இருக்குன்னா தமிழ்நாட்டில் ஈரோடு மாவட்டத்தில் இருக்கும் சங்க காலத்தில் வந்து இந்த பதிற்று பத்து அதில் வந்து கொடுமணம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஸோ அந்த கொடுமணம் தான் கொடுமணல் பேர மாதிரி இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்க அப்படின்னு கருதப்படுது இதில் பெருங்கற்கள் முதுமக்கள் தாலிகளும் கிடச்சிருக்கும் இதில் முதுமக்கள் தாலிகள் அது கிடச்சிருக்கும் இரும்பு கிடச்சிருக்கும் மணிக்கற்கள் சங்கு வேலைப்பாடுகள் இந்த மாதிரி சான்றில் கிடைக்கப்பட்டிருக்கும் தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கொண்டு முந்நூறுக்கும் மேற்பட்ட மட்களை பொறிப்புகள் இந்த ஊர்லேயும் கிடச்சிருக்கும் சின்ன என்ன டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் என்னென்ன பார்க்கலாம்னா கொடுமணல் கொடுமை என்ன கிடச்சிருக்குன்னா செம்மொழி கருக்கில் பதித்த வெங்கலத்திலான புளி புளியோட புளி மாதிரி செஞ்சு பொம்மை இருக்கும் அதை வந்து செம்மொழி கருக்கில் பொதி பதிச்சிருப்பாங்க வெங்கலத்திலான மெட்டரில் இருக்கும் இதனால் புளி அது மட்டும் துணி மற்றும் நூற்பு கதிர்கள் கிடச்சிருக்கும் பெருங்கற்காலத்தில் கல்லறை அந்த அந்த காலத்தில் கட்டப்பட்ட கல்லறை கல்லறை போட்டு நாலு கல் பல கிழமை நாலு பக்கம் வச்சுருப்பாங்க நாலு கழிச்சு மூடிருப்பாங்க இதை வந்து பழங்கற்கால பெருங்கற்கால கல்லறைன்னு சொல்கிறது அது வந்து கொடுமணலில் கிடச்சிருக்கும் குதிரை சனத்தில் பயன்படுத்தப்படும் இரும்பு வளையம் நம்ம வந்து லாடன்னு சொல்லுவாங்களே குதிரை கால் கிடைப்பாங்க லாடன்ட்டு லாடன் கட்டுறதுமாங்க ஸோ அந்த இரும்பு வளையம் வந்து கொடுமணில் கிடச்சிருக்கும் சங்கு சங்கு வளையல்கள் அந்த வளையங்களோட உடஞ்ச பகுதி தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் கொண்ட குடுவை ஒரு சின்ன பா குடுவை மாதிரி இருக்கும் தமிழ் மாதிரி அது வந்து தமிழ் பிராமி எழுத்து பொறிக்கப்பட்டிருக்கும் அப்புறம் செம்மணி கல் செம்மணி கல்லால் செய்யப்பட்ட மணிகள் மனித எலும்பு கூடு இதுவரும் பார்த்தது மனித எலும்பு கூடு வரையும் பார்த்துருக்க மாட்டோம் ஸோ மனித எலும்பு என்ன கிடச்சிச்சுன்னா கொடுமணல் இப்போ இதெல்லாமே வந்து கொடுமணல் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல மட்டும் கிடைச்ச பொருட்கள் அடுத்து கீழடி இப்போ தான் அகல வயசு நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இதில் என்னென்ன கிடச்சிச்சின்னா உருக்கு உலை அங்கே கிடச்சிருக்கு அப்புறம் செங்கல் கட்டுமணங்கள் அது கிடச்சிருக்கு அது ஒரு கிட்டத்தட்ட பில்டிங் மாதிரி ஒரு ஷேப் கிடச்சிருக்கு செங்கல் தொட்டி செங்கல் தொட்டி செஞ்சது அது கிடச்சிருக்கு படிகத்திலான காதணிகள் காதலான தோடு அது கிடச்சிருக்கு கண்ணுக்கு மைத்தட்டும் செப்பு கம்பி இருக்குன்னு பார்த்துருக்கோம் செப்பு கம்பி பெண்கள் வந்து கண்ணுக்கு மைத்தட்டு கம்பி செம்பு கம்பின்னு பார்த்துருப்போம் அதுதான் செப்பு கம்பி ரெண்டும் ஒன்று தான் இது வந்து கீழடியில் கிடச்சிருக்கும் கீழடி எங்கே இருக்குன்னா மதுரையை பக்கத்தில் இருக்குது மதுரையிலேருந்து ராமேஸ்வரம் போகிற பைபாஸில் சிலைமன் அப்படிங்கிற ஊருக்கு பக்கத்தில் கீழடி இருக்குது ஆக்சுவலாக எக்ஸாக்டாக எந்த இடம்னு சொல்லணும்னா பள்ளி சந்தை திடல் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட அந்த தென்னந்தோப்பில் தான் இந்த அகல்வாட்சி நடந்துக்கிட்டு இருக்குது ஸோ இங்கே தான் வந்து இந்த மாதிரி இப்போ நான் சொன்ன பொருட்கள்லாம் கிடச்சிருக்கு அடுத்து பார்க்குற பிற இடம்னா கேரளாவோட பட்டணம் கேரளான்னு சொல்லியாச்சு எர்ணாகுளம் மாவட்டத்தில் வரும் அதில் வடக்கு பரவூர் அப்படிங்கிற ஊரை ஒட்டி இருக்க வடக்கே கரா அப்படிங்கிற சிற்றூரில் தான் பட்டணம்னு சொல்கிறது அதிக பக்கத்தில் இருக்கு ஸோ பட்டணம் எங்கே இருக்குன்னா கேரளாவில் எர்ணாகுளம் டிஸ்ட்ரிக்டில் வடக்கு பரவூர் அப்படிங்கிற ஊருக்கு பக்கத்தில் இருக்க வடக்கே கரா அப்படிங்கிற ஊருக்கு பக்கத்தில் இருக்க சிற்றூரான பட்டணம் அதான் சொல்லுது ஸோ இங்கே வந்து மேல் நாடுகளோடு கீழ் நாடுகளும் மனித தொடர்பு இருந்ததாக பழங்கால துறைமுகம் தான் பட்டணம்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ சங்க காலத்துலேயே மேல் நாடு மேல் நாடுகள்னா அந்த மேற்கு பகுதி இருக்குது மேல் நாடுகள்னு சொல்கிறது கீழ் நாடுகள்னா கிழக்கு பகுதி நாடுகள் அது மேற்கு ஆசிய கிழக்கு ஆசியாக சொல்கிறோம்ல அது மேல் நாடுகள் மேற்கு பகுதி நாடுகள் கீழ் நாடுகள் கிழக்கு பகுதி நாடுகள் இந்த ரெண்டு விதம் ரெண்டு நாடுகளும் இதெல்லாம் குரூப் ஆஃப் கண்ட்ரிஸ் அதெல்லாம் வந்து இந்த பட்டணத்தோட வணிகத் தொடர்பு பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ பட்டணம் வந்து சங்ககால துறைமுகம் இங்கே என்ன கிடச்சிருக்குன்னா மேற்கு ஆசியா பானை ஓடுகள் அது கிடச்சிருக்கு ஒரே மரத்திலான படக்கின் ஒரு பகுதி அது கிடச்சிருக்கு பச்சை கலந்த நீல வண்ண ஆடி பூச்சி கொண்ட மேற்கு ஆச
செம்மணி கற்கள் அதை கிடைச்சிருக்கு தங்க நிகழ்வுகள் கிடைச்சிருக்கு தங்க நிகழ்வுகளுமே கண்ணு மூட்டு கேரளா பட்டணம் போற்ற வேண்டி தான் ஸோ இதில் வந்து கேரளாவோட பட்டணத்தில் கிடைச்ச முக்கியமான பொருட்கள் சான்றுகள் இன்னொரு பாயிண்ட் ஒன்று வரும் அந்த சங்க காலத்தில் வரும் என்ன சொல்லியிருப்பான்னா யவனர்கள் பார்த்துருப்பான் இந்த யவனர்கள் என்ன பண்ணியிருப்பான் கப்பலில் வந்து தங்கம் மற்ற பிற உலக உலகம் காசுகளோட முஸ்லீம் துறைமுகத்து வந்திருப்பாங்க யவனர்கள் யவனர்கள் இருக்க யாரும் பார்த்துருப்போம் கிழக்கு அதாவது கிரேக்கர் ரோமானிய மேற்காசிய மக்கள் இந்த எல்லாத்தையும் உட்பட்ட மேற்கத்தியர்கள் அதான் யவனர்கள்னு சொல்லியிருப்போம் யவனர்கள் வந்து கிரேக்கத்தில் அயோன்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த யவனர்கள் வந்து கப்பலில் தங்கம் மற்ற பிற உலக காசு பற்ற முஸ்லீக்கு வந்து அங்கேருந்து மிளகு எடுத்துகிட்டு போயிருப்பாங்க இப்போ தங்கம் மற்ற உலக காசுலாம் கொடுத்துட்டு மிளகு வாங்கிட்டு போயிருப்பாங்க அப்படின்ட்டு அகனானூரில் நூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பதாவது செயல் கூறுகிறது நூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பதாவது செயல் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா யவனர்கள் முஸ்லீ துறைமுகம் எங்கே இருக்குன்னா கேரளாவில் இருக்குது சேரர்களோட துறைமுகம் அது முஸ்லீ துறைமுகத்தில் தங்கம் மற்ற உலக காசுலாம் கொடுத்துட்டு தங்க வந்துட்டு மிளகு வாங்கிட்டு போயிருக்காங்க அப்படின்ட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு சில மொத்தம் மூணு வருஷம் வரும் இந்த லெசனில் ஏன்னா பார்த்தோம்னா இந்திய கருவூலம் மற்றும் புதிகல சட்டம் எப்போ வந்துச்சுன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தி எட்டு பிரிட்டிஷ் காலத்தில் வந்துருச்சு அடுத்து சங்ககால பொருட்கள் மற்றும் கலை கருவூலங்கள் சட்டம் இது எப்போ வந்துச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி அடுத்து மூணாவது பழமையான நினைவு சின்னங்கள் தொல்லியல் ஆய்வு களங்கள் மற்றும் எஞ்சிய பொருட்கள் சட்டம் இது எப்போ வந்துச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு இந்த சட்டம் வந்துச்சு ஸோ இந்த மூணு வருஷம் தான் இந்த லெசன் இருக்குது முக்கியமானது மேலே எதுவுமே வருஷத்தை கொடுக்கவே இல்லை இந்த லெசன்லாம் பார்த்துட்டோம்னா முக்கியமானது என்ன இடம் என்ன பொருள் கிடச்சிச்சு அப்படி தான் பார்ப்போம் மற்றபடி எதுவுமே அதிகமாக முக்கியம் கிடையாது இந்த லெசனில் சில டீட்டெயிலாம் மற்ற எல்லாம் இந்த அரசர்கள் அதோட ஹிஸ்ட்ரிலாம் கொடுத்துருப்பாங்க இது ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் லெசன்லேயே மற்ற டீட்டெயில்ஸ்லாம் பார்த்துருப்போம் ஆனால் இதுலேயும் அவுட்லைன் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ இதில் இருக்க இந்த ரிட்டர்ன் ஸ்டெட் பண்ண மட்டும் நல்லா பார்த்துங்க நான் புக்கில் படித்தா ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் நான் புக்கில் கலகத்தையே கொடுத்துருப்பாங்க இதெல்லாம் டீட்டெயில்லாம் இப்போ ஒரு என்ன ஒரு என்ன இடம் இப்போ நடுக்கற்கள் தமிழ் பிராமி சங்ககால நடுக்கற்கள் எங்கெங்க கிடச்சிருக்குன்னா புளிமனை கொம்பை தாதப்பட்டி ரெண்டும் தேனி டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது அதுக்கடுத்து பொற்பனை கோட்டை இதே இருக்குன்னா புதுக்கோட்டை டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த மூணு இடத்துல இருந்தும் இந்த எவிடன்ஸ் நடுக்கல் சான்றுகள் கிடச்சிருக்கு அப்படி ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ புக்கில் படிச்சால் வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதே கிட்டத்தட்ட ரெண்டு பேராக கொடுத்துருப்பாங்க இந்த கதையாகவே அதனால் இந்த வீடியோவை நல்லா ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை பாருங்கள் பார்த்தே புரியும் இதை பார்த்துட்டு திரும்ப ஆசைப்பட்டீங்கன்னா புக்கான ஒரு தடவை பார்த்துங்க தேங்க்யூ